കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വെബ് പേജ് മാതൃകയിലേതുപോലെ ചുവടെ നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കുക ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻസിലുള്ള കലോത്സവം ഡോട്ട് എസ് ടി എം എൽ എന്ന ഫയൽ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിൽ തുറന്ന് കാസ്കേഡിംഗ് സ്റ്റേജുകളിൽ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക വെബ് പേജിലെ തലക്കെട്ടിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്രൗൺ ഫോണ്ട് കളർ വൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ നൽകുക രണ്ടാമത്തെ തലക്കെട്ടിന് നീല നിറം നൽകുക വെബ് പേജിലെ പാരഗ്രാഫിന് ഫോണ്ട് സൈസ് ഇരുപത് പി എക്സ് ഫോണ്ട് കളർ ബ്ലാക്ക് എന്നിവ നൽകുക മാറ്റം വരുത്തിയ ഫയൽ സേവാ സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ചോദ്യം നമ്പർ ഫയൽ നാമമായി നൽകി സേവ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഈ ഫയൽ വെബ് ബ്രൗസറിൽ തുറക്കുക ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ചോദ്യം പ്രിപ്പയർ വെബ് പേജ് ആസ് ഇൻ ദ മോഡൽ ഗിവൺ ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവ ഇൻ ടു ദ പബ്ലിക് ഫോളോയിങ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഗിവൺ ബിലോ ഓപ്പൺ ദ ഫയൽ കലോത്സവൺ ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫോൾ എക്സാം ഡോക്യുമെൻസ് ഇൻ ഹോം ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് എഡിറ്റർ ആൻഡ് മേക്ക് ദ ഫോളോയിങ് ചേഞ്ചസ് ടു ദ കാസ്കേഡിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ഗിവ് ബ്രൗൺ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോൺ കളർ ടു ദ ഹെഡിംഗ് ഓഫ് ദ വെബ് പേജ് ഗിവ് ബ്ലൂ ഫോൺ കളർ ടു ദ സെക്കൻഡ് ഹെഡിംഗ് give font size 20 pixel and font color black to the paragraph of the web page save the modified file using the save as option in the folder x and then in home with your register number underscore question number as the file name then open the file in web browser home ile x and documents il ninnum kalolson.html enna file namukku ide thorakkanam adhyam home double click cheythu thorakkunu ഇനി എക്സാം ഡോക്യുമെൻസ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുറക്കുന്നു നമുക്ക് തുറക്കേണ്ട കലോത്സവം എന്ന ഫയൽ ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിൽ തുറക്കുവാനായി അതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ വിത്ത് അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വെബ് പേജിലെ തലക്കെട്ടിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്രൗൺ ആക്കണം കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം എന്നതാണ് തലക്കെട്ട് അതിനിവിടെ കാണുന്ന രീതിയിൽ ബ്രൗൺ നിറമാക്കണം കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം എന്നതാണ് തലക്കെട്ട് എസ് ടു എന്ന എസ് ടി എം എൽ ടാഗ് ആണ് അതിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എസ് ടു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സി എസ് എസ് കോഡുകളിലാണ് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് അതിവിടെയാണ് തലക്കെട്ടിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്രൗൺ ആക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്രൗൺ എന്നാക്കണം ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ എന്നത് മായ്ച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ബ്രൗൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ബ്രൗൺ കഴിഞ്ഞ് സെമിക്കോളം ചിഹ്നമുണ്ട് ഇനി ഫോണ്ട് കളർ വൈറ്റ് ആക്കണം ഫോണ്ട് കളർ ഇവിടെ ബ്ലൂ ആണ് അത് വൈറ്റ് ആക്കുന്നു അടുത്ത മാറ്റം രണ്ടാമത്തെ തലക്കെട്ടിന് നീല നിറം നൽകുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ തലക്കെട്ട് കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോഴിക്കോട് എന്നതാണ് അതിവിടെയാണ് കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോഴിക്കോട് അതിന് നൽകിയിട്ടുള്ള എസ് ടി എം എൽ ടാഗ് എച്ച് ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എസ് ത്രീയിലാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ബ്രൗൺ എന്നതാണ് ഇവിടെ നിറം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബ്രൗൺ എന്നത് മാറ്റിയിട്ട് ബ്ലൂ എന്ന് നൽകുന്നു അടുത്ത മാറ്റം വെബ് പേജിലെ പാരഗ്രാഫിന് ഫോണ്ട് സൈസ് ഇരുപത് പി എക്സ് ആക്കണം കേരള ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്നതാണ് ഇവിടെ പാരഗ്രാഫ് ഇതിൻ്റെ എസ് ടി എം എൽ ടാഗ് പി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പി എന്നതിലാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ഇവിടെ ഫോണ്ട് സൈസ് ഇരുപതാക്കുന്നു ഫോണ്ട് കളർ ബ്ലാക്ക് ആക്കുന്നു ഇനി ഫയൽ സേവാസ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സേവ് ചെയ്യണം ഫയൽ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സേവാസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹോം ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സാം ടെൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി പേര് നൽകി ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഡോട്ട് എസ് ടി എം എൽ എന്നത് കളയാതെ കലോത്സവം മാത്രം വായിച്ചിട്ടാണ് പേര് നൽകുന്നത് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ചോദ്യം നമ്പർ എന്ന രീതിയിൽ പേര് നൽകി ഇനി സേവ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഫയൽ ബ്രൗസറിൽ തുറക്കണം 
അതിനായി ഹോം തുറക്കുന്നു എക്സാൻഡൈൻ തുറക്കുന്നു സേവ് ചെയ്ത വെബ് പേജ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബ്രൗസറിൽ തുറക്കുന്നു ബ്രൗസറിൽ ഫയൽ തുറന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃക പോലെ ആയിട്ടില്ല ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത ഫയലിൽ ബോഡി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ യെല്ലോ എന്നത് മാറ്റിയിട്ട് സ്കൈ ബ്ലൂ എന്ന് കൊടുത്തു നോക്കുന്നു ഇനി ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് സേവ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ സേവ് എന്നതിൽ മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇനി ബ്രൗസറിൽ തുറന്ന വെബ് പേജ് ഒന്ന് റീലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റീലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ചോദ്യത്തിലേതുപോലെ തന്നെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു 